Moge salme bi chemo zurfaso mego brebo. Es ari sorki de umania YouTube se da vag zele rubrikas sakatelo sorki de bi. Ekhavar filis ganzalian shorts khadas khobashi ulamazes chanch kertanda chemo mego brebo ayak storet am ulamazes khobashi miwageni kide es chenebur orkideas. Chanch keris gamo zalian khmauri ada mitas khmamagla saubari magna mere ram thavari arom. Mori ki kartuli orkidia shekda ayak filis sagan zali an shorts khadas khobashi da gaitsani chemo megobreba ezaris Google skaba chene buri jadwari Google skaba si magli taris da khlobit nakhvari metris potle biak zali an sain tereso opliani da zali an mikhariarom kida erti videos chatari shesad lebaba mometsa ay asetim chene bari chene buri Orkidia Gugulis Kaba. A card, please, Marty, Vadamus has to be at Gilia. Amito Matsetro Baris Sakma, Didi Rao de Novis. Adamian Stelia Ruflia. Say, yes, it has its own event. Tamu it in a chain, you saw Robert Nereba Rotsa, Isini Ayat, Tavis Bunebri, Birobechi, Vipoe. Moklev Nego Brebuzali and Mauria, Gamovedi, Chanch Keris Napiridan. Ini medit rob kidev na khadi or kidev sor kidev yaris akhrad agon daris dalian miud gomeli adgili ay saris ulamazesi khader chanch keri ta sart dalian ulamazi khelba akto dar tuli saubari amito nagurt qaltis shem deguke shem de kadrebshi mawishweli e slides sada tsupro detalwa dagzar turaris. چون بروی ارکیدیا جدواری زالیان تیتا بودن بیه بیم که سالهایی پسرم تو ساد مه وقت سادگی زه شوختی ارکیدیاس علاوه سه تیتا بود اگر مرتز کیده بود پرو آخودن گذاوقب شنده کادرس ایساریس خوابارو مسجد آوتی لبرد اون دایست برد ارثی می توم رو لامزیا میوره می توم رو آیاک دبلا آخر داری چون بروی ارکیدیا بی Mego brebo sak maot sa intereso orkidi agmochunda da didi siamone bitve tsunobodi masalebs ragat zogadi informatsiam konda magram turme zalian mtsire. Am orkidias latinurat hkvia zalian sa intereso saheli romelits pirvel da meore jerzo veramovi kitkheda da mekhmarnen profesionalebi misi sahelia daktiloriza. برزنولی سیت ویدا نسازی است. آرمو بولی سیت با روملیت پیدا پیر ترگمانشی نیش نفس تی تب پسو با آن خیلی است پسو با. رات و مخکی آمر کی دیاسی است شنده گوگه نو نخواهد. مگر من دگیت خاطرم طول میارسه باب زالیان زالیان بیوری سخه و با که سخه و با دبلیو سامس. هیبرید دوری چیشه بیت کی؟ آقای میندا شو تاکم ده ترت زالیان از نور تمازه کارتول اینترنت لیتراتوراشی زوستی گان مرد با ور نخه ام ترمینیس ساوباریا ترمین جادوارس. امید داشتم خواهی کارتول نوان لیتراتوراشی جادوارد مخسنه بولی ایسور کته بی رمله بیت گفته لباس با او بن ساکارتولاشی تا سخوا اناز انگلیس رو در رسولت مقالت اسریس گراند آرچیت میتی سرکیدیا خال رسول داریس یاد رشنیک. تا اساتیش تابش لبرچ برام اسریس ارکیده بیسوزر مزاری اوجاخی سرترتی کنکر دولی که اوجاخی تا اسریسی سرکیده بی رمل بیتی زرد بیان میتشی. امید و رودی سات سوکه وقت انتی شداره باس خود دست خواهی نزد گام کوچک نبود. مساله بیس اشتابه چه بام چه بود درام جدواری آری زوستاد میتیس ارکیده بیس زوگادی دست خیلی با رگرست که اسریس انگلیس سرعت گراند آرچید. تا رسول یادرش نیک سمت خارج خواین هزه می آشی میزلیا این پرماتیس کیت خو؟ امید اومد زلیان تمامات آکوکه ویخمان ترمیس جادوارس. رچه خب با شاید لب تو اره جادواری سخس نباید سه ترکیدی است. رگوریت سریس واندا بول با فوی فیلومیک اتلیا میلتونیا دست خم را ولی تون داد. اول از اتصال بیلی پالنوبسیسی، آروار در تصمیم نبودی رم، آم ارکیده بتن شاید لب درمینی جادواری خمره با، آمیتام رودسات ساوباری مکنه با میتی سرکیده بزد، دکان ساکو تربیت ساکرتولوش کارت سر بول ارکیده بزد، آویخمار خالمه تقوین نبرد تیت درمین جادوار. دکتیلوریزا، گوگلیسکابام، 
ეს არის ორქიდეა რომელიც გავრცელებულია ევრაზიის კონტინენტზე მთლიანად ჩრდილოეთ ამერიკაში. ა, ნუ აღწერილობიდან ჩანს რომ გავრცელებულია ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში დედამიწის, მაგრამ მე მგონია რომ სამხრეთში არის უბრალოდ ამის შესახებ არწერია. ესე იგი, არის დაახლოებით 100 სახეობა სხვადასხვა რიცხვებს ხდები, მაგრამ 100-თან მიახლოებული იყო მეტე შემთხვევაში. უფრო მეტი ქვესახეობა და 70-ი ჰიბრიდი თურმე. და რაც საინტერესოა, ჩვენი მოსაზღვრე ქვეყნების უმეტესობაში ეს ორქიდეა, ეს ჯადვარი შეტანილია წითელ წიგნში. რაც შეეხება საქართველოს წითელ ნუსხას, იქ ვერ ნახე, ჩანაწერი დაქტილორიზა შესახებ, ამიტომ ვერ ვიტყვი დარწმუნებით, რომ საქართველოს წითელ ნუსხაში არის შეტანილი ჯადვარი გუგულის კაბა. А ძალიან საინტერესო აღწერილობა აქვს იზრდება ლამის 1 მეტრამდე სიმაღლეში ღრმად ზის საკმაოდ ნიადაგში აქვს ორ გვარი ფოთლები ძირში უფრო მრგვალი მომრგვალებული ოვალური ფოთლები ხოლო ყვავილის თავთავისაკენ არის წაგრძელებული ლანცეტისებური ფოთოლი გაყვავილებამდე თავთავს აქვს პირამიდის ფორმა ხოლო შემდეგ უკვე სერიოზულ მტევანს თუ თავთავს იკეთებს ყვავის ძირიდან და საკმაოდ ისეთი მდიდარი ყვავილობაც კი აქვს ხდება ფერი მენისფერის ყველა გამა ვარდისფერი წითელი ყვითელი კრემისფერი, თეთრი, ცისფერი. არის ერთი მთლიანი ფერის შეფერილობის ყავილი და არის ჭრელებიც. ასევე საინტერესოა ის რომ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ენდემური სახეობა, დაქტილორიზა კავკასია, დაქტილორიზა იბერიკა. აა გასაგებია მათი გავრცელების არეალი უმეტეს შემთხვევაში არის სამაჩვევი საქართველოც თუმცა საკმაოდ ფარგლებს გარეთ არის გასული ეს ორქიდეა მაგალითად დაქტილორიზა იბერიკა ესპარეთიდან თურქეთამდე თუ ირანამდე არის თურმე გავრცელებული ყოველ შემთხვევაში ასე წერია ძალიან საინტერესო ფორმის ფესვი აქვს და მისი დასახელება დაქტილორიზა ზუსტად ამ ფორმის ფორმიდან არის გამომდინარე აქვს ხელის მტევნის თითებიანი ხელის მტევნის ფორმა და როგორც თქვი დაქტილორიზა ბერძნული სახელწოდება და თითებ ფესვებს ნიშნავს აქვს ორი ტუბერაკი ძველი და ახალი ძველი ტუბერაკიდან გამოდის ღერო და ახალი ტუბერაკი და ფაქტურად ძველი ტუბერაკი არის ხოლმე მასაზრდოებელი წყარო მთლიანად მცენარის და ახალ ტუბერაკს იყენებს იმისათვის რომ მომავალი წლისათვის მოახდინოს რესურსების დაგროვება ფოთლების ფერიც სხვადასხვა შეიძლება ჰქონდეს გუგულის კაბას. არის მწვანე ფერი, მუქი, ღია და ასევე შეიძლება იყოს მწვანე ფონზე, მუქი, წითელი, ყავისფერი ან მოშავო ლაქებითაც კი წერტილებით. ჩემს ვიდეოში დააკვირდებოდით რომ ფოთოლი არის კოპლიანი და თუ კარგად დააკვირდებით, მცენარეს ორი სხვადასხვა შეფერილობის ყავილი შემხვდა. ერთი მელნისფერი ღია ფერის არშით, ხოლო მეორე იყო ღია მელნისფერი, უკვე ფხაჭებიანი. ძალიან მიხარია რომ საქართველოსში გავრცელებული ოცი სახეობიდან როგორც ასე ამბობენ წერია ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტ რესურსებში მე პატივად ვხვდა ალბათ მე ნახა ორი მათგანი ა დაქტილორიზას კატეგორიზაციას ახდენენ შეფერილობის ფორმის ფოთლის ყავილის და გავრცელების არეალის მიხედვით გავრცელების არეალი როგორც წესი ეს არის ხოლმე დაუსახლებელი ადგილები და რატო იმიტომ რომ ამ მცენარის ზრდა განვითარება საკმაოდ გრძელი და რთული პროცესია და თუ მოხდა ნიადაგის დამუშავება ან ბალახის მოთიბვა ან მსხვილფეხა საქონლის მიერ მოძოვა შეიძლება იმ ადგილზე ჯადვარი აღარ ამოვიდეს ამიტომაც არის რომ ხდება უმეტეს შემთხვევაში დაუსახლებელ ადგილებში ტყეებში მათ შორის წიწვოვან ტყეებში მინდვრებზე გზის პირებზე ჭაობებში და ჩემი ორი ეგზემპლარი როგორც ნახეთ ნახე ჩანჩქერის ან მიმდებარე ტერიტორიაზე ყვავიან აპრილიდან ივლისის ივლისის დასაწყისამდეო მაგრამ მე ეს ჯადვარები ნახე ივლისის ბოლოს და ნუ კიდევ ალბათ ორი კვირა მინიმუმ გააგრძელებენ ყვავილობას ყვავილობს ორთვემდე ვადით მაგრამ თუ მოხდა მცენარის დამტვერვა საკმაოდ მალე უჭგნება თურმე ყვავილები 
ძალიან საინტერესო, ყავლის ფორმა აქვს, ახლოდან როგორც ხედა სლაიდებში წარმოდგენილია. ჩვეულებრივი როგორც ყოლა კლასიკურ ორქიდეას 6 ფურცელი აქვს, აქედან ერთი ბაგე და თურმე თავიდან კვიცში ბაგე მოთავსებულია ზემოდან, ხოლო როდესაც იწყებს ყავილობას მცენარის ყავილი, ყავილაკი ტრიალდება 180 გრადუსით და ქვედა ბაგეს შლის როგორც პლატფორმას მწერის დასაჯდომად იმტერება მწერებით და ზუსტად მწერებს გადააქვთ ტრიანები ერთი მცენარიდან მეორე მცენარეზე აა ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის რომ თურმე არ უყვარს მეზობლები იმიტომ რომ ვერ იტანენ კონკურენტებს დამწერის თავსაზრისით და ასე არის ხოლმე ორ რომ სხვა მცენარეებისგან ცოტა მოშორებით შეიძლება შეხვდეს ჩვენ ჯადვარები ეს ჯადვარები და როგორც თქვი უმეტეს შემთხვევაში არის დაუსახლებელ ადგილებში რადგან ნიადაგის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილება ან მცენარის ზედაპირიდან მოჭრა განაპირობებს მის მთლიანად უბერაკის დაღუპვას ჯადვარი გუგულის კაბა საინტერესოა სამედიცინო თვალსაზრისიდაც აა ზუსტად ისეთ ჯადვარს არჩევდნენ ხოლმე რომელს ტუბერს აქვს ხელის მტევნის ფორმა და სხვადასხვა ხსნარი კეთდება ძველი თუ ახალი ტუბერისაგან მის ტუბერებზე დამზადებულ ხსნარს სამედიცინო სასმელს სალეპი ეწოდება თურმე და უმეტეს შემთხვევაში გამოიყენება კუჭნაწლავის ტრაქტის სასუნთქის გზების ანთებითი და წყლოვანი დაავადებების განკურნებისათვის თურმე კიდევ აა საინტერესოა ის რომ თურმე ტუბერაკი შესაბამისი წესით დამზადებული და და კუცმაცებული თუნდაც ძალიან კარგი საშუალება არის ენერგია გამოფიტული დავდომილი ავანტყოფის მოსასულიერებლად და როგორც აი ესეთი ენერგიის ელექსირი გამოიყენებოდა კიდევ უფრო საინტერესო აა ირანულ სპარსულ და აღმოსავლური ქვეყნების წყაროებში დაქტილორიზა ეს ტუბერაკები რეკომენდირებული იყო წაიღოთ ლაშქრობის დროს რადგან თურმე ეს ყოფილა ძალიან დიდი ენერჯაიზერი და თუნდაც შიმშილობის დროს მას როდესაც მებრძოლებს არ ქონდათ არ ექნებოდათ საშუალება რომ მიეღოთ პროდუქტები საკვები 50 გრამი ეწერა მე მგონი 50 გრამი ტუბერაკის ფხუნილი რომ მიეღოთ საკმარისი იყო დღეს გამოლობაში მისათვის რომ არა მხოლოდ მოეკლათ შიმშილი არამედ ყოფილი იყო ენერგიაზე აი ესეთი საინტერესო მცენარე ყოფილა თურმე ჩვენი ჯადვარი გუგულის კაბა რა გვაინტერესებს ჩვენ ორქიდეო მანებს უფრო მეტად შეიძლება თუ არა ჯადვარი გუგულის კაბა ვიყოლიოთ ეზოში ან ქოთანში ღია გრუნტში ეზოებში კულტივაციის შემთხვევები არსებობს და მათ შორის საქართველოს და მათ შორის თბილისის და თბილისის შემოგარენში გავეცანი რა ესეთ შემთხვევები არსებობს გარცილებით უფრო მარტივია თურმე გვიყოლიოთ ეს ორქიდეები ნიადაგში ვიდრე მაგალითად ქოთანში და რატო ჯერ ეგერთი რომ მისი გამრავლება საკმაოდ რთული თემაა ისე როგორც ყოლა სხვა ორქიდეის ჯადვარი მრავლდება ან თესლით ან ტუბერაკით და საკმაოდ ძელი და რთული პროცესი ყოფილა. ჯერ მიწის ქვეშ რამოდენიმე წლის მანძილზე, 3 4 წლის მანძილზე იმაგრებს და იმყარებს პოზიციებს, მერე უკვე მეოთხე წელს შეიძლება ამოიწეროს მიწის ზედაპირზე და ყავილობა იწყებს მერვე, მეექვსე, მერვე წელს თურმე. საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესი ყოფილა და ზოგადად მისი კულტივაციის პრობლემა დაკავშირებულია იმ სიმბიოზ სოკოებთან და ბაქტერიებთან, რომლის გარეშეც არ შეუძლია ჯადვარს არსებობა. თუ მოხდა ნიადაგზე ნებისმიერი ფორმით ზემოქმედება, ბალახის საფარის შეცვლა, თუნდაც მხოლოდ მოხვნა ეს ცვლის ნიადაგის ქიმიურ და ბიოლოგიურ სტრუქტურას და შესაბამისად ჯადვარების ტუბერაკები იღუპებიან. ამიტომ არის რომ ამ მცენარის კულტივაცია თუნდაც ღია გრუნტის ქვეშ, თუნდაც ქოთანში არის საკმაოდ წამგებიანი საქმე. ღია გრუნტში კიდევ თუ დავიცავთ გადარგვის სპეციალურ წესებს, შესაძლებელია რომ მომდევნო წლებში გაგვახაროს ამ მცენარე ხოლო რა შეეხება ქოთანში კულტივაციას, ეს არის აბსოლუტურად წამგებიანი საქმე, რადგან პატარა არეალზე პატარა ფარცე 
თითქმის შეუძლებელია შესაბამისი ქიმიური და ბიოლოგიური ბალანსის დაცვა და ამიტომ არის რომ უიშვიათეს შემთხვევაში ჯადვარი ამოდის მეორე წელს და კიდევ უფრო უიშვიათეს შემთხვევაში ეს მცენარე ხარობს ქოთანში. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, როგორც მეგობარი ორქიდეების და მცენარეების მოყვარული, ასეთი თხოვნა მაქვს, რომ იმედი მაქვს ამ ვიდეოს ბევრი ვნახავთ და აქედან გამომდინარე, თუ რა მოვისმინეთ და როგორ იყოფილა ზოგადად ჩვენებული ჯადვარი, შევეცდებით რომ უბრალოდ ხელი არ ვახლოთ, რადგან მოწყოტილ მდგომარეობაში ეს მცენარე დიდხანს ვერძლებს საკმაოდ მალე იღუპება და ასეთი ხელოვნური ზემოქმედების შედეგად შეიძლება ჩვენ ტუბერაკეც კი დავღუპოთ და იმ ადგილზე სადაც ოდესღაც ორქიდეები თავს იწონებდნენ აღარა მოვიდეს უმშვენიერე სიმცენარე ამიტომ დავთკვეთ იქ სადაც არიან და ნუ შევეცდებით გადმოტანას ეზოებში და ქოთნებში იმიტომ რომ ეს არის წარმატებელი საქმე სამწუხაროდ ესეა დავობრუნდები ჩემს ჩანჩქერს და ბოლო კადრებს უკვე წარმოგიდგენთ ჩანჩქერთან გადაღებულს ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სხვაგანაც შეხვდები ამ საკმაოდ საინტერესო მცენარეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საქართველოში გავრცელებული მიწის ორქიდეების უმრავლესობას შეხვდები და გავაგრძელებ ჩემს ვიდეოთა ციკლს საქართველოში მობინადრე ჯადვარების შესახებ გაოცებული ვარ აქაური ფერებით აქაური სილამაზით და ხეობით და ვეძებ და ძებნა ძებნაში იმდენი საინტერესო რამ ვიპოვე მაგრამ უბრალოდ ეს ჩვენი ვიდეოს ფორმატი აღარ არის სამწუხაროდ აქ ინტერნეტი არ იჭერს და შესაბამისად არ მაქ კავშირი მსოფლიო ქსელთან სადაც შესაძლებელია ცენარების დასახელების იდენტიფიკაცია მე ვაგრძელებ ძებნას სადაც კი მელნის ფერს დავინახავ მივეჭრები ახლო სარაფერი არ არის და აი ფარდობი აი ეს ამოვედი ამ ციცაბო აღმართზე ფრთხილად რა თქმა უნდა კამერი და რუგზაკით ხელში იმიმედით რომ ორქიდეას ვიპოვიდი მაგრამ იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ახლოს ვერ მივედი იმიტომ რომ არის ძალიან ციცაბო ნაპირი და ცოტა ფრთხილობა არის საჭირო მაგრამ რაც თავარია დავაფიქსირე ჩემო მეგობრებო აი ეს არის შესანიშნავი ხეობა და ორქიდეებიც სავსე დაღმართი. ჩემო მეგობრებო, რა თქმა უნდა რუბრიკა საქართველოს ორქიდეები გაგრძელდება. თქვენ თავარია გამოიწერეთ ეს არხი ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ, ხოლო ერთხელ დააჭირეთ სიტყვას წითა subscribe და თუ უკვე დაჭერილი გაქვთეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ უკვე მეგობრობთ. და რა თქმა უნდა იმედი მაქვს რომ მოახლოეს მომავალში კიდევ გავაკეთებ მორიგ ვიდეოს საქართველოში მობინადრე ორქიდეების შესახებ და შეგახსენებ რომ დღეს ფქონდა ძალიან სასიხარულო შემთხვევა შეხვედრა ჩვენებურ ორქიდეასთან გუგულის კაბა ჯადვარი გუგულის კაბა როგორც მას აქ ეძახიან წესით აღარ უნდა ყოფდეს მაგრამ აქ ცივა ცივა საკმაოდ მაღალია ტენიანობა და გადასარევად გრძნობს თავს სულ ეს არის ჩემო მეგობრებო ალბათ ჯობია რომ დაგიმშვიდობოთ აი აქ ამ ულამაზეს ნოტაზე გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და სასიხარულო ინფორმაცია სასიამოვნო შეხვედრების შესახებ რადგან ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი